然后用任何一款你喜欢的睫毛膏把睫毛刷均匀就可以了。我喜欢这种比较细细的这种刷子，因为我是内双啊，所以说很容易不小心，如果大的刷，它会刷到眼皮上面。接下来呢，我要刷腮红。那今天我要用的是什么颜色？这个颜色哈，这个是之前啊、uh, ，Elizabeth Arden 他们的那个年终 gift pack 里面的一一款，我非常喜欢的颜色。然后我不知道现在有没有买得到，买不到，但我用的很少。前两天我在看那个《烽火佳人》，就是大陆的一个新剧。然后呢？那个那个电视剧真是黏黏到让我觉得说很神奇，因为里面的剧情有的时候是太令人讨厌了。然后本来刚刚开始的时候，我看他也是因为你知道男主角女主角就是说人好看，然后继续盯盯盯到一半的时候就失去耐心。然后我爸在旁边每次看的时候都看到睡着，就说真的真的不好看，我们换台好不好？然后他说哪有剧情这种荒唐啊什么什么说一大堆。然后我妈就说。我知道他很荒唐，但是我要继续看他到底能够多，能够再怎么荒唐下去。<笑>所以，我真的是全家居然把它看完了，就是挺神奇的。因为那个剧，哎呀，我真的是很无语。我我觉得说，简简单单一件事情可以拍到五十几集，真的很不容易。而且其中很多情节的话，说说停就停。然后我在想说。他的剧情像我小时候写文章一样，前面写的很详细，然后写到最后啊、嗯，字数不够，或者说人写累了，就说 ，OK， 结束，画个句号，基本上就已经完成了。哎，对我一个这么喜欢看剧的人来说，看剧不是抗剧，看剧看电视剧的人来说，其实还蛮期待能够有有更好作品，因为现在很多，嗯，偶像剧也好啊，还是那些家庭剧，其实都是换汤不换药。然后呢，还要弄什么？哦，对，我先要用唇膏，就用我最近最爱用的一款，它是来自于七七的 Viva La Diva Lipstick， 然后它颜色是 Style Stealer， 我非常喜欢它，可是它它挺长了，因为我当时在 Target 买的时候，啊，原价是十六七块还是？十八块忘记了，反正将近二二十块澳币。然后，当时 Target 标的价是多少钱来着？八块钱。他说：“嗯，八块钱还挺不错，因为毕竟它是澳洲的一个开价的产品，不是专柜产品。所以我就说二十块钱，我还不如去买露花浓这样子。然后八块钱买到手的时候，我就试用它。然后它是属于 Cream Formula， 结果。”拿回来用就觉得很滋润，然后很多人都很喜欢的颜色，所以说我觉得说推荐给大家也不是，不推荐也不是，因为我我真的很喜欢它，可是推荐以后大家买不到，因为它已经停产了。然后现在用唇蜜就可以了。然后因为买了这个口红以后啊。我又去看他们这个系列啊，不同的颜色，就同样是这种 cream formula。虽然同样是这种 cream formula， 但是他们的滋润度没有这一款来的高，所以我还我还是比较喜欢这颜色。那现在我要画外眼线，首先用的是这个啊美宝莲家的 hyper glossy 眼线液，眼睛好闪哦，但是我喜欢。那首先呢，我们要把眼睛微闭。画一个稍微偏粗一点的外眼线，记住内双的朋友，你们眼睛要嗯，这种半睁开的状态要保持一会儿，否则会映到上眼皮，然后基本上眼你的眼妆就已经废掉了，嗯。好，一般呢，我会用手这样扇一扇，让它干得更快
，然后现在还不能往上看，因为往上看的话，铁定晕到上眼皮上。好，现在呢，就拿出一副假睫毛。那这是来自 Ardell 的啊、um, Fashion Lashes， 它的型号是一零八。之前网络上一个网友推荐过，说这个款式比较适合内双的孩子们，试一下咯。那我不知道该怎么用它啊？你知道为什么要今天要试用假睫毛吗？因为前阵子我和一个朋友老朋友见面。然后他居然跟我讲说，我们一个同学，他竟然开始用假睫毛。我就想说，人家都可以用假睫毛，我凭什么我自己都不会用？所以就想说，买一副来试试看。然后我现在想要稍微把它贴在我的睫毛，去看看它到底适合不适合。哎，这款真的挺自然的。哦，超自然的。哦，我超喜欢它的，等一下，因为它根部已经有那个有那个一点点 glue， glue 叫什么？呃，黏黏的那个东西，那个叫浆糊吗？不是浆糊，是胶，说错，不是浆糊。那我也买他们家 Ardell 的这种 brush on， 嗯、um, ， lash glue， 然后稍微，而且它那个梗很软呢，就完全不会刺痛眼睛。我以前有。我其实以前有买过这种啊假睫毛，然后从莎莎上面买的，然后是买那个什么日本的那个牌子什么，反正就那梗就超硬，然后扎的我眼睛很痛，吹吹，听说啊吹吹。吹吹啊没气了 ，OK， 方便看我眼睛的位置，嗯。我贴的好奇怪 ，basically， 哦 h、oh、my god，I love this false lashes， it's just so natural， 所以这只眼睛还不错。好，那么另外一只眼睛就再重复一次，我是新手，然后他这种。舒适程度真的让我觉得说，我很可以接受它的存在。哦，下次跟姐妹出门就贴假睫毛，看他们能不能认出来。估计可以看出来，但是这真的看起来很自然呢。哎，这个好像贴的有点不对。吹火，给我压变形了啦。OK， 现在我就是用手指把它们粘在一起，因为感觉用夹子太硬了。This、looks better, doesn't it? 看起来比较好一点哈。很多单眼皮的女生都说，贴了假睫毛以后，那个双眼皮会跳出来。不过不知道，嗯，我都没有跳出来。然后现在用同样的这个眼线液呢，把这个边际给填上去。Oh my god， 贴假睫毛好麻烦呢、哦。看来我今天化了大浓妆是化对了，否则真的是压不住这种这种 false lashes。大家有没有喜欢那种感觉？因为我从来没有戴过假睫毛，然后这是第一次，荧幕上第一次，真的是持久在那边戴。整体来说，我觉得它还是挺自然，很像我自己的睫毛，然后就是说。好像我睫毛特别长、特别浓的感觉。晚上，这就是我今天要跟大家分享的妆。虽然说我今天不会去什么地方，但是还是想跟大家碎碎念一下。然后今天内容其实我也挺惭愧，都是在讲我自己的事情，都在讲我的工作啊什么。不过我想跟大家分享最重要的一点，就是我现在工作很开心，然后我也很庆幸我能够
，嗯，到我心仪并且非常信任的一家公司和集团工作，嗯，因为我觉得如果自己对产品非常喜爱，然后，嗯，也曾经是他们的客人的话，就会比较感同身受，然后可以更好的帮助到人家。好，谢谢大家观看。如果大家喜欢这个视频，记得帮我赞一个。如果大家想要看更多的碎碎念视频，或者说，嗯，更频繁的碎碎念的视频，记得在下方告诉我，还有把它分享给身边的好友哦。拜拜。